Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, old best stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ മോഷണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന വെള്ളിയാഭരണം മോഷണം പോയി സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് ജലക്ഷാമം രൂക്ഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസുകൾ താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കി വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്താനുള്ള നീക്കവുമായി ദേശീയപാത വിഭാഗം ഒരു ഭാഗത്തെ മണ്ണ് തിരികെ നീക്കം ചെയ്തു ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്തുക വഴി ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കില്ലെന്ന് നീന്തൽ വിദഗ്ധരും കുളം സംരക്ഷണ സമിതിയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ പെരിങ്ങോം മുസ്തഫ അന്തരിച്ചു ഖബറടക്കം ബീരിച്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു നഷ്ടമായത് ജനകീയ നേതാവിനെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആദ്യകാല നേതാവിനെയും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ മോഷണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന വെള്ളിയാഭരണം മോഷണം പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മോഷണം നടന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റോക്കെടുപ്പിനിടെ അളവിൽ കുറവ് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് സി സി ടി വി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ആഭരണം വാങ്ങാനെത്തിയ ആൾ വെള്ളിമോതിരം മോഷ്ടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം സഹിതം പഴയങ്ങാടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മോതിരത്തിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറവായി കണ്ടു അപ്പൊ സി സി ടി വി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം മനസ്സിലായി പിന്നെ നേരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പരാതി കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അവർ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു രാമന്തളി കുന്നരു സ്വദേശി പവിത്രന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കട പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഏതാനും മാസങ്ങളായി പഴയങ്ങാടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മോഷണങ്ങളും മോഷണശ്രമവും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് ജലക്ഷാമം രൂക്ഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസുകൾ താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേനൽമഴയുടെ ക്ഷാമം വിദ്യാലയങ്ങളെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത് കിണറുകൾ വറ്റിവരേണ്ടതിനാൽ ആവശ്യമായ വെള്ളത്തിന് കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് ഒരു തവണ പോലും വേനൽമഴ ലഭിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ ജില്ലയിലുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ തീരമേഖലകൾ ഇടനാടൻ പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വേനൽമഴ ഇത്തവണ പലയിടത്തും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് പ്രശ്നം സ്കൂൾ അധികൃതർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പി ടി എ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ വെള്ളം എത്തിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് എന്നാൽ വീടുകളിലെ ജലക്ഷാമം പോലും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലെന്നാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മറുപടി നൽകിയത് ഉച്ചഭക്ഷണം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാമായി വലിയ അളവിൽ വെള്ളം സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമാണ് ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്രയും വെള്ളം എത്തിക്കുകയും പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ സ്കൂളുകളിൽ വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നുമില്ല കാലവർഷം വൈകിയാൽ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും 
അതിനിടെ കിണറുകളിൽ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് നിറയുന്നതുവരെ പല വിദ്യാലയങ്ങളും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ലാസുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്താനുള്ള നീക്കവുമായി ദേശീയപാത വിഭാഗം നേരത്തെ പൂർണമായും മണ്ണിട്ട് നികത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെ മണ്ണ് തിരികെ നീക്കം ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്തുക വഴി ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് നീന്തൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ വെള്ളൂരിൽ സംഭവിച്ച നഷ്ടങ്ങളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനമാണ് വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന് ആയിരങ്ങൾ നീന്തി തുടിച്ച ഒട്ടേറെ നീന്തൽ താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച രാമൻകുളത്തിൽ മണ്ണു നിറയുന്നത് വേദനയോടെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുനിന്നത് കുളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്താനാണ് ദേശീയപാത വിഭാഗം ഇപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് തിരികെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതോടെ കുളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ കുളം നികത്തുന്നതിനെതിരെയും കുളം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സംരക്ഷണ സമിതി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ രൂപരേഖയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കാര്യമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുമില്ല കുളത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം വരെയാണ് ദേശീയപാത കടന്നുവരുന്നത് ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി കുളത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭാഗവും നികത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു റോഡിന്റെ അരികെ കെട്ടിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കുളത്തിൽ നിന്നും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ കുളം സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നാണ് നീന്തൽ വിദഗ്ധരും കുളം സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹികളും പറയുന്നത് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഇവിടെ പകുതി ഭാഗമാണ് അവർ തീർക്കുന്നത് പകുതി ഭാഗം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു രണ്ട് കുന്നെങ്കിലും അവിടെ ഇടിച്ച് നിരത്തേണ്ടി വരും രണ്ട് കുന്ന് ഇടിച്ച് നിരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിരത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കുന്നിടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാവും അവിടെ വെള്ളം കിട്ടാതാവുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി വരും പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കുളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സുരക്ഷിതത്വമൊന്നുമില്ല ഇത് റോഡ് പലതരം വളരെ പിന്നെ വെയിറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോകേണ്ട റോഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് കുളമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് പോകാൻ അമർന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവർ കുളത്തിന് യാതൊരു സ്റ്റെപ്പും കിട്ടില്ല ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കെട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ആ കുളം ആർക്കും ഒന്നും ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് കുളത്തിൻ്റെ അരികിൽ പടവുകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിന് അത് വഴിവെക്കും നേരത്തെയുള്ള പടവുകളാകട്ടെ പലയിടങ്ങളിലും നശിച്ച നിലയിലുമാണ് പഴയതുപോലെ കുട്ടികളെയും മറ്റും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാകും ഉണ്ടാവുക ചുരുക്കത്തിൽ കുളം പകുതിയെങ്കിലും സംരക്ഷിച്ചുവെന്ന് മേനി പറയുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായ പ്രയോജനം ഇല്ലെന്നാണ് വിമർശനം ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളൂർ രാമൻകുളം പൂർണമായും നികത്താനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനമുണ്ടായത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവനായും മണ്ണിട്ട് നികത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ദേശീയപാത വിഭാഗം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവിടെ കുളത്തിൽ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന മണ്ണ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പകുതി ഭാഗം സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം രാമൻകുളത്തിന്റെ പഴയ പ്രതാപം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു ധാരണയും ആർക്കുമില്ല രാമൻകുളം ജനകീയ സംരക്ഷണ സമിതിയും ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രാമൻകുളം പകുതി ഭാഗം മാത്രം സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം ഇത് അപകട സാധ്യത കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ നിരീക്ഷണം ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റൂട്ടിൽ നാളെ ജൂൺ മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ബസ് പണിമുടക്ക് ബസ് ജീവനക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റൂട്ടിൽ ജൂൺ മൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കും ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന ആർ എം എസ് ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരൻ അഖിലേഷിനെ മർദ്ദിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് പരിക്കേറ്റ അഖിലേഷിനെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബസ് ബൈക്കിൽ തട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ജീവനക്കാരന് മർദ്ദനമേറ്റത് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പണിമുടക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ പെരിങ്ങോ മുസ്തഫ നിര്യാതനായി
പെരിങ്ങോ മുസ്തഫ നിര്യാതനായത് മൃതദേഹം തൃക്കരിപ്പൂർ വടക്കേ കോവിൽ കാപ്പൽ റോഡിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചതിനു ശേഷം ഖബറടക്കം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ബീരിച്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എന്നീ പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന വാഗ്മി കൂടിയായിരുന്നു പെരിങ്ങോ മുസ്തഫ ടി പി ആയിഷാബി ആണ് ഭാര്യ ടി പി ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ നിസാമുദ്ദീൻ സഫ്രുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ഫായിസ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ജേതാവായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കോറോം സ്വദേശിനിയായ കീർത്തന സുനിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയിലാണ് കീർത്തന ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ശതമാനം മാർക്കോടെയാണ് കീർത്തനയുടെ റാങ്ക് നേട്ടം കോറോം നോർത്തിലെ ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവറായ സുനിൽ തറമലിന്റെയും കെ സ്നേഹിയുടെയും രണ്ടു മക്കളിൽ ഇളയതാണ് കീർത്തന റാങ്കിന്റെ തിളക്കത്തിലും സന്തോഷം പങ്കിടാൻ സഹോദരനില്ലാത്തതിന്റെ വേദനയുണ്ട് കീർത്തനയ്ക്ക് നാലു വർഷം മുൻപാണ് കീർത്തനയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ വൈഷ്ണവ് മരണപ്പെട്ടത് ജ്യേഷ്ഠൻ എഴുതിയ കവിതാ സമാഹാരം നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കീർത്തന എം എസ് സിയും തുടർന്ന് സിവിൽ സർവീസുമാണ് സ്വപ്നമെന്ന് കീർത്തന പറയുന്നു മുന്നേ വിചാരിച്ചിരുന്നത് റാങ്ക് കിട്ടുക പറഞ്ഞാല് പറ്റ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് കുറച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് റാങ്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ലൈബ്രറി ബുക്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നോട്ട്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പറ്റാത്തതൊന്നല്ല പിന്നെ ഇനി എം എസ് സിക്ക് പോകണം റിസർച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികൾക്കും റാങ്ക് നേട്ടം അസാധ്യമല്ലെന്ന് കൂടിയാണ് കീർത്തനയുടെ ഈ വിജയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ നിലവിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സോമനാഥ് എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളായി സ്ഥലം മാറിയ ഒഴിവിലാണ് നിയമനം നിലവിൽ കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫിസിയോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറാണ് ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം ചുമതലയേൽക്കുന്ന നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പലാണിവർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം പിന്നിടുന്ന പരിയാരത്തെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രിൻസിപ്പലുമാണ് ഡോക്ടർ ടി കെ പ്രേമലത നിലവിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പ്രതാപ് സോമനാഥ് എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായി സ്ഥലം മാറി ഒഴിവിലാണ് നിയമനം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം വില വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടുപെടുകയാണ് സാധാരണക്കാർ കോഴിയിറച്ചി കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയായതോടെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കോഴിയിറച്ചി കഴിക്കാം എന്ന മോഹത്തിനും ഇനി വൻവില നൽകണം ഇറച്ചിക്കോഴി കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വിപണി വില തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇറച്ചിക്കോഴികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര വിപണി ഏതാണ്ട് തകർന്ന മട്ടാണ് പല ഫാമുകളും കോഴി വളർത്തൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കോഴിത്തീറ്റ മരുന്ന് എന്നിവയുടെ വില കൂടിയതോടുകൂടി ഉൽപാദന ചെലവ് താങ്ങാനാകാതെ വന്നതോടെയാണ് പല ഫാമുകളും പൂട്ടേണ്ടി വന്നത് മോശം അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ കോഴിക്ക് നാല് രൂപ അമ്പത് പൈസ കോഴിക്കുഞ്ഞിനും പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോ തീറ്റക്ക് മേലെയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് അമ്പത്തി രണ്ട് രൂപയും ഒരു ചാക്ക് അമ്പത് കിലോ തീറ്റക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് റുപ്യയും വിലയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചെറുകിട കോഴി കർഷകർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫാമുകളിലും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഏഴോളം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ ക്ലസ്റ്റർ എക്സിബിഷനും മത്സരങ്ങളും പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫസർ എ എം വിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാഷ്ട്രീയ ബാൽ വൈജ്ഞാനിക് പ്രദർശനിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ ക്ലസ്റ്റർ എക്സിബിഷനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച മത്സരങ്ങളും പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രൊഫസർ എ എം വിജേഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ചലഞ്ചിങ് റിസർച്ച് ചെയ്യുവാനുള്ള അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ച് നാടിനും രാജ്യത്തിനും തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മാടായി വാടിക്കൽ സ്വദേശിയും യുവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഡോക്ടർ സനോജ് റെജിനോൾഡ് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ ഏറെ പ്രയാസകരമായ ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനായുള്ള പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി കൊറിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നര കോടിയോളം രൂപയുടെ മൂല്യമുള്ള ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് ട്രിപ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊറിയൻ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഓൾസോ അക്കംപ്ലിഷ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹ്യൂജ് പ്രോഗ്രാം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കഠിന ശ്രമത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗൈഡൻസും മെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റിയതിനും ഇതിന് മുന്നത്തെ തവണ ഒരു ത്രീ ടൈംസോളം എൻ്റെ പ്രൊപ്പോസലൊക്കെ റിജക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇൻഡോ കൊറിയ ഫെലോഷിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കൊറിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഓൺ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് റിസർച്ച് പ്രൊഫസറായാണ് തുടക്കം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ദാങ്കുക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇൻവൈറ്റഡ് പ്രൊഫസറുമായ സനോജ് കൊറിയൻ മല്ലു എന്ന പേരിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും താരമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേര കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കി തേങ്ങ വില കൂപ്പുകുത്തി പച്ചത്തേങ്ങയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് വെറും ഇരുപത് രൂപ സംഭരണവും കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്തില്ല ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വില തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് പച്ചത്തേങ്ങ വില കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഉൽപാദന ചെലവും ഉൽപ്പന്ന വിലയിടിവും കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ രോഗങ്ങളുടെ ആധിക്യവും തെങ്ങുകൃഷിയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങു കയറാനും പൊതിക്കാനുമായൊക്കെ വലിയ ചെലവാണ് കർഷകർക്ക് വരുന്നത് കൂടാതെ പരിപാലന ചെലവ് വേറെയുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്ന വില കർഷകരുടെ നടുപൊടിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ സംഭരണ നീക്കവും കേര കർഷകർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വലിയചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വലിയചാൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പ്രവേശനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വീകരണ ഘോഷയാത്രയും നവാഗതർക്ക് സമ്മാന വിതരണവും പായസ വിതരണവും നവീകരിച്ച പ്രീ പ്രൈമറി ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി അംഗം കെ മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ സി രമേശൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം എൻ പ്രതാപ് കേശവൻ മുൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ എൻ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ട രമേശൻ കാങ്കോൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദ്ദീൻ കെ പി കണ്ണൻ സംഗീത കെ സി പ്രിയ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ എ ടി എം കൌണ്ടർ തുറന്നു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലെ എ ടി എം കൌണ്ടറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും എ ടി എം കാർഡുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ടി വി നിഷ അജിത എടക്കാടൻ എം പി ചിത്ര മണിയറ ചന്ദ്രൻ വി നന്ദകുമാർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ കെ വി അനൂപ് കുമാർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ വി നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ
ഡൽഹിയിൽ സമരം നടത്തുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപുഴയിൽ കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കെതിരെ പോലീസ് കാണിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക താരങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ബി ജെ പി എം പി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രകടനം ടൌൺ ചുറ്റി മേലെ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ആർ കെ പത്മനാഭൻ കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി ഗോപാലൻ കെ എസ് ദിരീഷ് കുമാർ എം ആർ രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഉത്തര കേരള അക്ഷര ശ്ലോക സമിതി പയ്യന്നൂർ വാർഷിക പൊതുയോഗം കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവലത്തെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉത്തര കേരള അക്ഷര ശ്ലോക സമിതി പയ്യന്നൂർ വാർഷിക പൊതുയോഗം കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ഒ എം മധുസൂദനൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പീശൻ വി പി ബാലകൃഷ്ണൻ മലപ്പട്ടം ഗംഗാധരൻ എം പി ചിത്ര കെ പി പ്രീത പി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഠനം കളറാക്കാൻ കളർ കുടകൾ നൽകി ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ കുടവിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുവിദ്യാലയം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ചെറുതാഴം ബാങ്ക് വർഷങ്ങളായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുട നൽകി വരുന്നു പുറച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ധനേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ബി ലത ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സി കെ സജീവൻ മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സി കെ സജീവൻ മാസ്റ്റർക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇബ്രാഹിംകുട്ടി രേരോത്ത് എ വി അശോകൻ ലിൻഡാമ ജോൺ എം വിനോദ് എ വി പ്രിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നേർവഴി ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രകാശനം സംവിധായകൻ ഷരീഫ് ഈസ നിർവഹിച്ചു ജയപ്രകാശ് യെച്ചൂർ കമൽനാഥ് പയ്യന്നൂർ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു കെ പി സേതുമാധവൻ കലേഷ് കലാലയ എന്നിവരുടെ ഫ്യൂഷൻ അവതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ താവം കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുരയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജൂൺ മൂന്നിന് നടക്കും എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു താവം കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുര ജൂൺ മൂന്നിന് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്ഥലമെടുത്ത് ഊട്ടുപുര നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ താവത്ത് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പണി നിർത്തി വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരും സാധനത്തോടു കൂടി പുനരാരംഭിക്കുകയും ഈ നിലയിൽ ഒരു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല കെട്ടിടം അറുനൂറോളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഊട്ടുപുര ആധുനിക സൗകര്യത്തോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും ജൂൺ നാല് ഞായറാഴ്ച ബോധിവൃക്ഷ തണലിൽ എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറും താവത്ത് നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പി വി സജീവൻ പി ചന്ദ്രൻ എം ചന്ദ്രൻ പി വി പ്രസാദ് പി പി രാജീവൻ എൻ സത്യൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുറ്റൂർ ശ്രീ മഹാശിവക്ഷേത്രം ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നടന്നു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കുറ്റൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചുറ്റമ്പലത്തിന്റെ കട്ടിളവെപ്പ് കർമ്മം നടന്നു ക്ഷേത്രം ശില്പി കെ യോഗേഷിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ മോഷണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന വെള്ളിയാഭരണം മോഷണം പോയി സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അധ്യയന വർഷാരംഭത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച് ജലക്ഷാമം രൂക്ഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസുകൾ താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കി വെള്ളൂർ രാമൻകുളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്താനുള്ള നീക്കവുമായി ദേശീയപാത വിഭാഗം ഒരു ഭാഗത്തെ മണ്ണ് തിരികെ നീക്കം ചെയ്തു ഒരു ഭാഗം നിലനിർത്തുക വഴി ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കില്ലെന്ന് നീന്തൽ വിദഗ്ധരും കുളം സംരക്ഷണ സമിതിയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവും അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ലാ മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ പെരിങ്ങോം മുസ്തഫ അന്തരിച്ചു ഖബറടക്കം ബീരിച്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു നഷ്ടമായത് ജനകീയ നേതാവിനെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ആദ്യകാല നേതാവിനെയും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം